我从十岁起就跟着我们家小姐，顾家对我有恩，我不能眼睁睁看着你去欺骗小姐。冬儿，你很忠心，可是你的忠心用错了地方，你这样会伤害到顾某。害我们家小姐，害顾家的人是你，萧红叶，我亲眼看到，是你炸了顾家。是说，你看到我亲手按下了引爆器？不错，我虽然没有看清楚你的脸，但是我清清楚楚的看到了你穿着新郎服，不是你，还能是谁？冬儿，见到你很开心，你终于帮我解开了多年的疑惑，顾家当年的灭门惨案，果然另有蹊跷。老大，放心吧。今天是顾小姐大婚的日子，所有人都集中在顾宅。我已按照计划买好了炸弹，等时辰一到，顾家上下一个也跑不了。到时候您的仇就可以报了，也不枉这些年我们吃的苦、受的罪了。成明，去把炸弹拆了吧。还有几分钟就爆炸了，虽然来得及，但是。走。这不对啊！离我设定的时间还没到。啊一切都是天意，恭喜老大，大仇得报。我说这炸药怎么会提前爆炸？根本就是有人在黑吃黑。不仅如此，我怀疑当年顾梦就是被那个人收留、训练成了杀手，之后的一系列刺杀，都跟那个人逃脱不了干系。实在是太可恶了，这个人到底是谁呢？现在只有冬儿见过那个人，他是我们唯一的线索。此事交给我，你放心。尽快。好。对了，冬儿那边一定要好吃好喝的招待好。毕竟梦儿除了我，现在就剩下他一个人了。杜兄放心，一切有我。红叶。杜鹃，这个幕后黑手害了您，又害了顾家，您跟顾小姐可谓是同仇敌忾了，就像今日你们一起面对我一样，说不定会因此更加亲近了呢。我看今日顾小姐对您依赖了许多，看来督军这一刀没白挨啊。这一刀。日后再找你算账。哎，杜鹃，我这可是在帮你啊！别看这血流的虽多，但是这伤口却只有浅浅的一层。古有烽火戏诸侯，博美人一笑；今有督军挨一刀，获美人信任，这不值得吗？知道你献计有功，赏。多谢杜鹃。这么晚了，你要去哪儿
，当然是去睡觉。床不是在那边吗？我去客房睡。你不是说会对我的伤负责？